మహాపరిశుద్ధుడైన ప్రేమగల తండ్రి మీ ఘనమైనామనుకుంది మీకు స్తోత్రాలు ఈ దినం నా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ఈ విధంగా నీ ప్రియులను కలుసుకోవడానికి మీరు చిన్న గొప్పను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు మీ పొందనాలు చెందిస్తూ అయ్యా ఈ దినము ప్రభు ఈ విధంగా నీ సన్నిధిలో గడుపుకోవడానికి మీరు చిన్న కృపను బట్టి మీకు వందనాలు మీకు స్తోత్రాలు చెందిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామం ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి అమ్మాయి ప్రభైన యేసు క్రీస్తు నామం పేరిట ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి దేవుడు నాకు చక్కటి అవకాశాన్ని కలుగు చేశాడు మొట్టమొదటిగా ఈ ఛానల్లో దేవుని బిడ్డలందరినీ కలుసుకోవడం నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ధన్యతగా నేను దీన్ని భావిస్తూ ఉన్నాను మీ అందరికీ ప్రభు నేసు కృష్ణ పెట్ట వందనాలు మొట్టమొదటిగా మీ అందరికీ నన్ను పరిచయం చేసుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను తెలంగాణ ప్రాంతంలో పెద్దపిల్ల జిల్లా పరిసర ప్రాంతాల్లో చిన్న పరిచయం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాను మా పరిచర్యలో దేవుడు అనేకమైన గొప్ప కార్యాలు మహత్ కార్యాలు చేస్తూ చిన్న వయస్సులో నన్ను సేవ పిలిచి నా గొప్ప కృప చేతి నింపి ముందు కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు మా యొక్క మా పరిచర్య నిమిత్తం మా కొరకు మీరు అందరూ ప్రార్థించాలని ప్రభు పెట్టు కోరుతున్నాను నా పేరు జేమ్స్ బ్రదర్ మీరు నా కొరకు కూడా మా పరిచయ కూడా ప్రార్థించవలసిందిగా ప్రభు పెట్టు కోరుతున్నాను మంచిది సమయాన కొద్ది నిమిషాలు మీ అందరితో వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనందరితో ఇది ఉన్న మాటలు నేను ఉద్దేశం ఆయన యొక్క ప్రణాళికను ఆయన యొక్క మాటలన్నిటిని మీకు తెలియచేయాలని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను అందరు కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రార్థన చేసి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నీ ఘనమైన నీ శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన నామని పొందనాలయ్యా ఈ దినము నా తండ్రి ఎన్నిక లేని బలహీనుని మీరు నా నిలబెట్టి అయ్యా నీ మాటలను నీ బిడ్డలందరూ తెలియజేయడానికి ప్రభావం నేను నన్ను నిలబెట్టినందుకు నీకు స్తోత్రాలు నీకు అందరు ఈ విధంగా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా నీ వాక్యమును నీ బిడ్డలకు వివరించడానికి మీరు నిలబెట్టినటువంటి విధానమును బట్టి మీకు స్తోత్రాలు మీకు వందనాలు వాక్యమైన తండ్రి మీరు మాట్లాడండి నీ బిడ్డలు ఒక దీని దర్శించి అయ్యా నా తండ్రి నీ యొక్క మహిమ చేత నింపమని ప్రార్థన చేస్తూ బలహీన నన్ను వాడుకొని నీ నామానికి మేము తెచ్చుకుని ఏసు క్రీస్తు నామ పెట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి ఆమె మంచిది ప్రియులరా మనం నేరుగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం ఈరోజు మన ధ్యానం నిమిత్తమై ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు కొన్ని మాటలు ప్రభు నాకు తెలియజేశాడు ఆ విషయాన్ని మీ అందరితో పంచుకోవాలని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చూస్తే దేవుని యొక్క వాక్యం ఈ విధంగా రాయబడింది నీవు నీ దేవుడైన యహోవ మాటను శ్రద్ధగా విని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్న ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించి నీవు నడుచుకున్న ఎడల భూమి మీద నున్న సమస్త జనుల కంటే నిన్ను హెచ్చిస్తానని దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది ఈ మాటను నేను ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు ఇంకా అద్భుతకరంగా నాతో మాట్లాడడం ప్రారంభం చేశాడు ఈ రోజుల్లో అనేక మంది దేవుని బిడ్డలో దీవించబడవలసిన వారి ఉండి ఆశీర్వదించబడవలసిన వారి ఉండి అన్ని కోణాల్లో వృద్ధి చెందవలసిన వారి ఉండి చాలా మంది దీవెన లేకుండా ఆశీర్వాదం లేకుండా ఎలాంటి ఘనత లేకుండా చాలా మంది ఇంకా ప్రభుని నమ్ముకున్నామని చాలా మంది ఉంటున్నారు కానీ చాలా మంది బలహీనులుగా ఎలాంటి దీవెన ఆశీర్వాదం లేకుండా ఉంటున్నారండి కానీ దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఒక స్పష్టంగా రాయబడింది కదా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులర నీ దేవుడైన యహోవ మాట శ్రద్ధగా వినాలి అని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు ఈ రోజుల్లో దేవుని యొక్క మాటను శ్రద్ధగా వినేవాళ్ళు బహు తక్కువైపోయారని ఒకసారి మనం అందరం ఆలోచించాలని ప్రభు పేట కోరుతున్నాను ప్రతి ఒక్కరి మాటలు ఈ లోకంలో ఎందులో చెప్పే మాటలు చాలా మంది బిడ్డలు వింటున్నారు వాటిని పాటిస్తున్నారు కానీ దేవుడు సర్వాధిపతి అయిన దేవుడు చెప్పేటువంటి మాటను చాలా మంది ప్రజలు వినలేకపోతున్నారు చదువుబడిన వాక్యంలో మనం నేర్చుకోదగిన సత్యం ఏముందంటే నీ దేవుడైన యహోవ మాట శ్రద్ధగా వినలట ఈ మాటలు వింటున్న సహోదరుడ సహోదరి దేవుని యొక్క మాట శ్రద్ధగా వినాలని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు చాలా మంది దేవుని యొక్క మాటను వింటూ ఉంటారు కానీ శ్రద్ధ కలిగి వినరండి ఈ మాటలు వింటున్న సహోదరుల ఒకసారి మనం ఆలోచించండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో బహు స్పష్టంగా రాయబడింది నీ దేవుడైన యహోవ మాట మీరు శ్రద్ధగా విని మొట్టమొదటిగా దేవుని యొక్క మాటను శ్రద్ధగా వినాలని దేవుడు కోరుతున్నాడండి శ్రద్ధగా వినిన తర్వాత ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయన ఉపదేశం ఏమై ఉన్నదో ఆయన ఆజ్ఞలు ఆయన కట్టడాలు ఆయన విధులు ఏమై ఉన్నాయి వాటినన్నిటిని అనుసరించి నడుచుకొని ఎడల అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది 
ప్రియమైన సహోదరులరా నా ప్రియమైన సహోదరులరా దేవుని యొక్క మాట నువ్వు మనం లోతుగా ఆలోచన చేస్తే మాట వినే విషయంలో శ్రద్ధగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు ఆ విన్నటువంటి మాట ఏదైతే ఉంటుందో దేవుని మాటను దాన్ని మన జీవితంలో అవలంబించి నడవాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు ఆయన ఆయన అగ్నులు ఆయన కట్టడాలు ఆయన విధులన్నిటినీ మనం అనుసరించి నడవగలిగితే దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది భూమి మీద నున్న సమస్త జనుల కంటే దేవుడు హెచ్చిస్తాడటండి ఈరోజు దీవెన కొరకు ఆశీర్వాదం కొరకు దేవునిలో ఘనమైన వ్యక్తులుగా ఉండాలని ఆశించేవారు చాలామంది ఉంటున్నారు ఈ దినాల్లో నా ప్రియ సోదరుడ నిజమేనండి మన దేవుడు దీవించేవాడే మన దేవుడు ఆశీర్వదించేవాడే మన దేవుడు గొప్ప కార్యం చేసేవాడే కానీ ఎక్కడ పోతుంది మన దీవెన ఎక్కడ పోతుంది మన ఆశీర్వాదం ఆలోచించండి ప్రియ సోదరుడ దేవుడు ఈరోజు ఈ ఛానల్ ద్వారా నేరుగా నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నా ప్రియమైన తల్లి నా ప్రియమైన చల్లి దేవుని యొక్క వాక్యం శ్రద్ధగా వినాలట సండే మందిరాలకు వెళ్తూ ఉంటారు అనేకమైనటువంటి సభలకు వెళ్తూ ఉంటారు ఆయా చోట్ల మీటింగ్లకు వెళ్తూ ఉంటారు దేవుని యొక్క వాక్యాలను నువ్వు ఎలా వింటున్నావు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఒకసారి ఆలోచించు దేవుడు అంటున్నాడు దేవుని యొక్క మాటనట మనం అందరం శ్రద్ధగా వినాలట శ్రద్ధగా విన్న తర్వాత ఆ మాటలను మన జీవితాలు అవలంబించి ఆ మాటల ప్రకారంగా మనం బ్రతకగలిగితే ఈ భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనుల కంటే దేవుడు గొప్ప వ్యక్తులుగా ఆశీర్వదిస్తాడట దీవిస్తాడట ఒక్క మాట బైబుల్లో నుండి ఇంకొన్ని విషయాలు మీకు తెలియజేయాలని నేను ఆశిస్తున్నా లూకస్ వార్తలో ఐదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఒక వ్యక్తి కనబడతాడండి ఆ వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే చాలా మంది దేవుని బిడ్డలకు తెలిసినటువంటి లేఖన భాగమే నేను కొత్తగా ఏం చెప్పట్లేదు కానీ ఇందులో ఉన్న సత్యాన్ని తెలియజేయాలని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను అక్కడ సీమోన్ అనబడినటువంటి ఒక వ్యక్తి సాలరీ పని చేస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి కనబడతాడండి ఈ సీమోను చేపలు పట్టేటువంటి వృత్తిని కలిగి ఉన్నాడు ఒక దినం సముద్రానికి వెళ్ళాడు రాత్రి అంతా చేపల కొరకు ప్రయాస్ పడ్డాడు కానీ అక్కడ చేపలు ఆ రాత్రి అంతా ప్రాయస్ పడినప్పటికీ ఆయన సింగిల్ చేప కూడా పడక నిరుత్సాహంతో ఉంటూ తెల్లబరుతున్న జాంలో ఆ వలలన్నీ కడుగుతూ ఉన్నాడు ఈ సీమోన్ అనబడినటువంటి వ్యక్తి ఆ సీమోన్ అలాంటి నిరుత్సాహంతో బాధ చేత ఆ ఏ ఒక్క దీవెన లేకుండా ఆశీర్వాదం లేకుండా ఉంటూ తన వాళ్ళంతా కడుక్కుంటూ ఉంటే అదే సమయంలో ప్రభైనటువంటి యేసు క్రిస్తుల వారు సీమోన్ను దర్శించేటువంటి సమయం ఆసన్నం అవుతుంది సీమోన్ చూశాడు వలలు కడుగుతున్నటువంటి సీమోన్ దగ్గరికి అయ్యా కాస్త నీ ధోనిలో నాకు అవకాశం ఇస్తావా అన్నాడు మొట్టమొదటిగా సీమోను ప్రభుని యేసు క్రీస్తుకు తన ధోనిలో దేవునికి చోటిచ్చాడు దేవుడికి స్తోత్రాలు ఆలోచించండి ప్రజలారు సీమోను జీవితంలో దేవుడు పిలవగానే నీ యొక్క ధోనిలో నాకు చోటు ఇవ్వమని అడగగానే దేవునికి ఆయన చోటిచ్చాడు చోటిచ్చిన వెంటనే ఆ ఆయన వాక్యాన్ని బోధించిన తర్వాత మరలా ప్రభైన క్రీస్తు ఏమన్నాడంటే అయ్యా సీమోను నీ యొక్క ధోనెను లోతునకు నడిపించి ఇప్పుడు వలవేయమన్నాడు అప్పుడు సీమోను ఏమన్నాడంటే ప్రభా ఈ రాత్రి అంతా ఇదే యొక్క సముద్రంలో లేక ఇదే తీరంలో మేము చేపలు కొరకు ప్రైస్ పడ్డాను సింగిల్ చేప కూడా పడలేదు కానీ నా మాట కాదయ్యా నీ మాటను బట్టి వలవేస్తున్నానని దేవుని యొక్క మాటను బట్టి సముద్రంలో వలవేశాడు బల పికిలిపోయా అంతగా చేపలు పడ్డాయి ఆలకించండి ప్రజలరా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అద్భుతకరమైనటువంటి సందేశం కదండి ఇది దీవి అంతకు ముందు సీమోన్ యొక్క జీవితం ఏ విధంగా ఉంది ప్రభైన యేసు క్రీస్తుకు ఆయన ధోనిలో చోటు ఇవ్వకముందు ఆ సీమోన్ గారి జీవితం ఏ విధంగా ఉందంటే ఒక నిరాశ ఒక నిస్పృహ ఒక భయంకరమైనటువంటి జీవితంగా సీమోన్ కనబడుతున్నాడు కదండి అప్పటికే సీమోన్కు ఆ ప్రభైన యేసు క్రీస్తుకి ఏదైనా సంబంధం ఉందంటే ఏ సంబంధం లేదు కదండి ఆలోచించండి యేసు క్రీస్తు ఎవరో సీమోనుకు అంతవరకు తెలియదేమో సీమోను కూడా నిరుత్సాహంతో బాధతో ఆయన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటే ప్రభైన క్రీస్తు ప్రేమ కలిగిన దేవుడు దయ కలిగిన దేవుడు సీమోను చూశాడు సీమోను జీవితంలో దీవిన లేదు ఆశీర్వాదం లేదు నిరుత్సాహంతో ఉన్నాడు బాధతో ఉన్నాడు వ్యాధంతో ఉన్నాడని సీమోను చూసి ఆ సీమోను నిన్ను నన్ను ప్రేమించే దేవుడు ఆ సీమోను కూడా దినాన్ని ప్రేమించాడండి ప్రేమించి ఒకే ఒక మాట అన్నాడు సీమోను నీ ధోనిలో నాకు చోటిస్తావు అన్నాడు వెంటనే సీమోను మరో మాట చెప్పకుండా ప్రభుని యేసుకు ఆ ధోనిలో అవకాశం కలిగజేశాడు సోదరుడ ఈరోజు నీ కుటుంబం దీవించబడాలన్నా నీవు ఆశీర్వదించబడాలన్నా నువ్వు వృద్ధి చెందబడాలన్నా సీమోనుల దేవుడు నిన్ను పిలిచినప్పుడు నీ ధోనిలో ఆ ప్రభుకు ఆ ప్రభుని యేసు క్రీస్తుకు నీ ధోనిలో చోటు ఉండాలి ఈ రోజుల్లో చాలా మంది దేవునికి చోటు ఇవ్వక దేవుని మాట వెనుక చాలా మంది దేవుని కోల్పోతున్నారు సోదరుడ నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుందో ప్రభుని నమ్ముకొని ఎన్ని దినాలు అవుతుందో ప్రభుని నమ్ముకొని నాకు తెలియదు కానీ ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ మాటలు మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను అవునండి ఎంత చక్కగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది కదా నా సోదరుల ఆలోచించండి సీమోను దేవుని యొక్క మాట విన్నట్టుగా బైబుల్లో చెప్పబడింది మాట వినడమే కాదండి దేవుడికి లోబడ్డాడు దేవుని మాట ప్రకారంగా నడిచాడు అప్పుడు ఇంచుమించు వల్ల పెకి
దేవునికి ఆయన దోణిలో చోటిచ్చాడు ఈ రెండు బలమైన కారణ కారణాలను బట్టి దేవుడు సీమోను దీవించాడు నా ప్రేమైన సోదరుల మరొక వ్యక్తిని పరిచయం చేసి నేను వాక్యాన్ని ముగింపులోకి తీసుకురావాలని ఆశిస్తున్నాను యోన గ్రంథంలో పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్ గ్రంథంలో యోన గ్రంథాన్ని మనం చూస్తే యోన గ్రంథంలో మన మొదటి అధ్యాయంలో కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు నా ప్రేమైన సోదరులారే యోన దేవుని యొక్క ప్రవక్త ఈ ప్రవక్తకు ఒక దినాన్ని దేవుడు దర్శించి యోనతో అన్నాడు యోన నువ్వు నినేవే యొక్క పట్టణానికి వెళ్ళి నినేవే పట్టణస్తుల యొక్క ఆ పాపము బహుఘోరమైనది గనుక వారికి దుర్గతి సంభవించబోతున్నదని ప్రకటింపు యోన అని దేవుడు మాట్లాడి యోనకు అవకాశం ఇచ్చి వెళ్ళమని చెప్తే యోన దేవుని మాట విన్నట్టుగా విన్నాడు తప్ప కానీ యోన వెళ్ళాడు మాట విని వెళ్ళినట్టుగానే వెళ్ళాడు కానీ నినేవేకు బదులుగా తన శీర్షుకు వెళ్ళడానికి ఓట్లో ప్రయాణం చేశాడు దేవుడికి స్తోత్ర ఆలోచించండి యోనను దేవుడు నినేవేకు వెళ్ళమన్నాడు కదండి తర్ శిశు కాదు కానీ యోన ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు అండి తర్ శిశుకు వెళ్తున్నాడు యోన జీవితాన్ని మనం పరిశీలించగలుగుతాను ఆ ప్రేమను సోదరులారా దేవుడు ఒకటి చెప్తే మరొకటి చెప్తున్న అనుభవం ఉంది దేవుడు ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళమంటే మరొక ప్రాంతానికి వెళుతున్న అనుభవం దేవుడు ఒక పని చేయి యోన అంటే మరొక పని చేస్తున్న అనుభవం కొంతమంది ఇలాంటి వ్యక్తులు కూడా మన మధ్యలో ఉన్నారేమో నా ప్రియమైన సహోదరుడే నా ప్రియమైన సహోదరుడు ఆలోచించి ఒకసారి సీమోనేమో దేవుని మాట విని దేవునికి చోటు ఇచ్చాడు యోన మాత్రం దేవునికి చోటు ఇవ్వక దేవుణ్ణి ఎరిగిన వాడై ఉండి దేవుణ్ణి తెలుసుకున్న వాడై ఉండి ఆయన యొక్క గొప్త గొప్పతనాన్ని ఎరిగిన వాడై ఉండి కూడా ఆ యోన దేవునికి అవకాశం ఇవ్వలేకపోయాడు అండి ఆయన ప్రయాణం దేవుడు ఒక ప్రయాణం చేయమంటే ఆయనకు ప్రయాణం చేశాడు తద్వారా తన జీవితంలో భయంకరమైన శ్రమ కష్టము బాధ వ్యాధులు కూడా వెళ్ళవలసి వచ్చింది ఎంత చక్కగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఈ మాటలు రాయబడ్డాయండి యోన శ్రమలకు కారణం దేవుని మాట వినకపోవడం యోన ఆ సముద్రంలో భయంకరమైన అలల్లో ఆ బాధ చేత ఆ వేదన చేత ఉండడానికి బలమైన కారణం ఏదైనా ఉందా అంటే దేవుని యొక్క మాట వినకపోవడమే ఆ మాట వినకపోవడాన్ని బట్టి ఆ సముద్రంలో ఆ నడి సముద్రంలో భయంకర భయంకరమైనటువంటి అలలు అదంతా ఎగిసి పడుతూ ఉంటే అప్పుడు అక్కడ ఆ ఓడ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అన్నారు ఎవరి దేవుళ్ళకి వారు ప్రార్థన చేయమంటే ఎవరికి వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు సముద్రంలో ఆ భయంకరమైన పరిస్థితి ఏమాత్రం బాగా అవట్లేదండి వెంటనే అన్నారు ఎవరెవరు ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారో అందరిని ఒకసారి పరిశీలించి చూడగ చూడండి అని కానీ యోనాను కూడా లేపారు యోన ఆ సమయాన నిద్రపోతూ ఉన్నాడు ఆ ఓడులో అప్పుడు యోన దగ్గరికి వెళ్ళి యోన పోయి నిద్రపోతా నువ్వు నిద్రపోతున్నా చనిపోతున్నావు అని చెప్పగానే ఆయన లేచాడు లేచి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నీ పరిస్థితి ఏంటి ఈ భయంకరమైన అలలు ఉన్నాయి నీకు ఏమాత్రం భయం లేదని యోన అంటే యోన నేను హెబ్రియు నేను ఎవో యొక్క దాసుని నేను పలానా ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాను అని చెప్పగానే చిట్టి వేస్తే యోన మీదకి రావడాన్ని బట్టి ఆ ప్రజలు మాట్లాడడాన్ని బట్టి యోన అన్నాడు దీనికి శిక్షకు అర్హుడును నేను మీరందరూ నశింపకుండా ఉండాలంటే నన్ను తీసి సముద్రంలో పడవేయమన్నాడు ఆలోచించండి నా ప్రియ సహోదరులారా నా ప్రియ సహోదరులారా యోన జీవితంలో శ్రమ కారణం ఏంటో ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి యోన దేవుడు నినేవేకి వెళ్ళమంటే దేవుని పని నిమిత్తమే నినేవేకి వెళ్ళు యోన అంటే యోన ఎటు వెళ్ళాడు తెలుసా అండి తన శిష్యుకు బయలుదేరాడు ఈ రోజున నా ప్రియ సహోదరుడ ఈ మాటలు వింటున్న చెల్లి తమ్ముడు నీ పట్ల దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఆయన పిలుస్తున్నాడు ఆయన నిన్ను దీవించాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాడు ఆశీర్వదించాలని నిన్ను బాగు చేయాలని ఆయనకు ఒక ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఉంది సహోదరుల కానీ దేవుని యొక్క మాట వినేవారు ఏంటో ఈ రోజులు చాలా తక్కువ అయిపోయారండి దేవుని యొక్క మాటకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు ఈ రోజున బహు తక్కువ అయిపోయారండి ఆనాడు కూడా దేవుని యొక్క భక్తుడైనటువంటి యోన కూడా దేవుని మాటను మీరి దేవునికి అవిధేయుడిగా మార్చబడమును బట్టే ఆయన జీవితంలో ఆ శ్రమ ఆ కష్టం ఉంది కదా ఈ రోజుల్లో కొంతమంది కూడా ఈ మాటలు వింటున్న ప్రేమ తమ్ముడు ప్రేమించాలి నీ జీవితంలో కూడా కష్టం ఉంది బాధ ఉంది వేదన ఉంది దుఃఖం ఉంది ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రభుని వెంబడిస్తున్నా ఏ దీవెన లేదు ఏ ఆశీర్వాదం లేదని నువ్వు అంటున్నావా ఒకవేళ సీమోను లాగా కనుక దేవుని వెంబడించగలిగితే దేవునికి నీ జీవితంలో నీ యొక్క ధోనిలు ఆయనకు చోటు ఉంటే ఆయన మాటను వినగలిగితే సీమోను దీవించిన దేవుడు ఈ రోజు నిన్ను దీవించాలని ఆశిస్తున్నాడు తమ్ముడు చల్లి ఆలోచించండి ఒకసారి యోన దేవుని మాట వెనుక కష్టాలు పాలయ్యాడు అందుకనే భయం చెప్తుంది కదండి ద్వితీయ ఉపదేశ కన్నా ఇరవై ఎనిమిదిలో నీ దేవుడైన యహోవ మాట శ్రద్ధగా వినాలట ఈ రోజు నువ్వు ఎవరి మాట వింటున్నావు నువ్వు ఎవరి మాటను బట్టి లోకం నడుస్తున్నావు ఎవరి మాటను బట్టి నీ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నావు ఒకసారి ఆలోచించిన ప్రియమైన సహోదరు లేదా ఈ రోజు దేవుని యొక్క సేవకునిగా ఈ మాటలు తెలియజేస్తున్నాను మీరు మీ అందరికీ మీరంతా దేవుని యొక్క మాట వినాలని నేను ఆశిస్తున్నాను దేవుని యొక్క మాట విన్నవారు ఖచ్చితంగా దీవించబడతారండి దేవుని చిత్తు ప్రకారంగా నడిచిన వారిని ద
కృపను బట్టి దేవుని యొక్క చిత్తములు ఆయన ఉద్దేశములు నువ్వు నీవు నేను నడవగలిగితే నిన్ను నన్ను సమృద్ధిగా దీవించే దేవుడే ఈరోజు నేను మీకు తెలియజేస్తున్నటువంటి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఇంతవరకు ప్రభు యొక్క మాటను మీరు నమ్మలేకపోయారేమో ఆయన మాటపైన ఆధారపడలేకపోయారేమో ఆయన మాటను ఆధారణ చేసుకుని లోకంలో బ్రతకలేకపోయారేమో ఆయనకు నీ కుటుంబంలో నీ జీవితంలో చోటు లేదేమో నా ప్రియమైన సహోదరుడా నా ప్రియమైన సహోదరుడు ఈ రోజైనా ఈ వాక్యము ద్వారా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా దేవుడు నీతో నేరుగా మాట్లాడుతున్నాడు నీతోనే ఇంకొరితో కాదు నాన్న నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఒక్కసారి దేవుడు వైపు తిరుగుతావా నేను ప్రభు వైపు తిరగగలిగితే సీమోనిలా నీదోనిలో నా దేవునికి చోటు అంటే ఖచ్చితంగా సీమోని యొక్క అవసరాన్ని తీర్చిన నా దేవుడు సీమోని యొక్క అక్కరను తీర్చిన దేవుడు సీమోను దేవుడు దీవించి సీమోను నన్ను వెంబడించమని దేవుడు చెప్పగా సీమోను దేవుడు వెంబడించాడు ఈ రోజు నువ్వు సీమోను లాంటి జీవితం నీవు నేను కలిగి ఉంటే సీమోను బ్లడ్ చేసిన దేవుడు నిన్ను బ్లడ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడు ఒకవేళ యోనెల దేవుడు ఒకటి చెప్తే నువ్వు ఒకటి చేస్తున్నావేమో అందుకే శ్రమలు కష్టాలు బాధలు సోదరుడ భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనుల కంటే నువ్వు దీవించబడాలనుకుంటున్నావా ఆశీర్వదించబడాలనుకుంటున్నావా ఒక ఉన్నత దశలో ఉండాలనుకుంటున్నావా చదువులో ఉద్యోగంలో వ్యాపారంలో నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి పనిలో నా ప్రభు నేను దీవించాలనుకుంటున్నాడు నువ్వు చేయవలసింది ఏ పని అంటే దేవుని యొక్క మాట వినాలన్న దేవుని యొక్క మాట ప్రకారంగా నువ్వు నడ నడవగలిగాలి చిన్న వయసులో నన్ను దేవుడు పిలిచానన్న దేవుని యొక్క మాట తెలియక ఎన్నో దినాలు నేను తిరిగి నా జీవితాన్ని పాడు చేసుకున్నాను కానీ దేవుని యొక్క మాట విన్నాను ఎప్పటి నుంచి అయితే ప్రభు యొక్క వాక్యం పైన ఆధారపడుతున్నాను ఆయన మాట ప్రకారంగా నేను బ్రతుకుతున్నాను ఇంత చిన్న వయసులో ఈ విధంగా దేవుని యొక్క పరిచయం చేయడానికి ఆయనను ఘనపరచడానికి ఆయనను మహింపరచడానికి ఎన్నిక లేని నన్ను వాడుకుంటున్న దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా ఆయనను వాడుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు రగలవా ఈ రోజు దేవుడి దగ్గరికి వినగలవా దేవుడి యొక్క మాటను దేవుని యొక్క మాటకు నీ జీవితంలో చోటుందా నీ చోటు ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈరోజు నా ప్రభు తప్పకుండా దీవిస్తాడు ఈ మాటలు విన్న నా ప్రియమైన సహోదరుల నా ప్రియమైన సహోదరి నువ్వు ప్రభు వైపు తిరిగి ఈరోజు నా ప్రభుని కార్యం చేస్తాడు ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా నా దేవుని జీవితంలో తొలగించడానికి శక్తిమంతుడు ఆయన గొప్ప కార్యం చేయడానికి సంసిద్ధుడు అయి ఉన్నాడు నువ్వు ఆయన మాట వినడని చేతనైతే ఆయన మాట ప్రకారం ఈ లోపల బ్రతకడం నీ వల్ల అయితే ఖచ్చితంగా నా దేవుడిని దీవిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు సీమోన్ లాంటి జీవితం నీ కావాలనుకుంటే ఈరోజు నాతో కలిసి ప్రార్థనలు ఏకీభవించు దేవుడిని జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేసి నేను దీవించి నేను ఆశీర్వదించాలని ఆశిస్తున్నాడు అందరిని కళ్ళు మూసుకుందామా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో నుండి దేవునితో మాట్లాడాడు కనుక మనస్ఫూర్తి వస్తే కళ్ళు మూసుకొని నాతో పాటు కలిసి అవును ప్రభా నీ దాసుల్లో ఉండి ఈ దిన మాతో మాట్లాడేవయ్యా నీ మాట విన్న వారికి ఎంత ఆశీర్వాదమో నీ మాట వినని వారికి ఎంత భయంకరమైన శ్రమలు కష్టాలు వీరి ఈ రెండింటి గురించినటువంటి సత్యాన్ని ఈ దినాన వాక్యపు ఆధారాల నుండి మాతో మాట్లాడేవయ్యా నీ వైపు తిరుగుతున్నామని నువ్వు ఏ చోటున ఉన్నావో ఇంట్లో కూర్చొని ఈ మాటలు వింటున్నావు లేక ప్రయాణం చేసి ఈ మాటలు వింటున్నావు ఏ స్థలంలో ఉండి ఈ మాటలు వింటున్నావు ఈ ఛానల్ ద్వారా దేవుడు నేను బ్లేజ్ చేయాలని ఆశిస్తున్నాడు నువ్వు దీవించబడాలనుకుంటే ఆశీర్వదించబడాలనుకుంటే కనుమూసుకో నా ప్రియ సోదరులర మీ అందరి కొరకు నేను ప్రార్థన చేపడుతున్నాను పరిశుద్ధుడా మీకు స్తోత్ర గొప్పవాడ మీకు స్తోత్రాలయ్యా ప్రభావంతంగా చెల్లిస్తున్నాను ఇహలోక బంధాలు మరచి నీయదుటే నేను నిలచి ఇహలోక బంధాలు మరచి నీయదుటే నేను నిలచి నీవిచ్చు బహుమతులు నే స్వీకరించి నీత్యానందముతో పరవశించు వేలా ఏ మౌదును నే నీ మౌదును 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 ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులో నివసించునాయేసయ్య ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులో నివసించునాయేసయ్య 
మహిమను ధరించిన పరిశుద్ధులు నా కంఠ పడగానే నీ మహిమను ధరించిన పరిశుద్ధులు నా కంఠ పడగానే ఈ మోదును నేనే మోదును ఏ మోదును నేనే మోదును మహాపరిశుద్ధుడైన తండ్రి ఈ ఛానల్ ద్వారా ప్రభా నీ బిడ్డలకు నీ వర్తమానాన్ని తెలియచేయడానికి బలహీన మీరు నిలబెట్టినందుకు స్తోత్రలయ్యా ఎంతమంది అయితే ప్రభా నీ వాక్యాన్ని దినము వింటున్నారో దిక్కిపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిది మొదటి వచ్చిన ప్రకారంగా ప్రభా నీ మాట విని నీ ఆ నీ యొక్క మాటను శ్రద్ధగా విని నీ ఆజ్ఞలకు విధేయులై ప్రభా నీ కట్టడాలు అయ్యా ఏ యొక్క బిడ్డలైతే చేయగలరో వారి భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనుల కంటే హెచ్చిస్తాను నా ప్రభా ఇంతవరకు ప్రభు నీ బిడ్డలు నీ మాట విన్నారయ్యా ఈ మాటలు వింటున్న నీ బిడ్డల జీవితాలు నేను గొప్ప కార్యం చేయమని బ్రతిమలు అడుచున్నా ఎంతమంది నీ మాట వినలేకపోతున్నారో ప్రభా ఎంతమంది నీ మాటను పెడచోను పెడుతున్నారో ప్రభా ఎంతమంది నీ మాటకు అవిధేయులవుతున్నారో దయతో వారిని క్షమించమని ప్రార్థన చేస్తున్నా నీ మాట వినే అనుభవంలోకి అయ్యా వారి దినమున ప్రభా అయ్యా నా తండ్రి నీకు స్తోత్ర నీ వైపు తిరుగుటకు ప్రభా నీ మాట వినటకు మీరు సహాయం చేయమని అయ్యా సిమోను లాంటి జీవితాలు మా బిడ్డలు కలిగి ఉండాలి ప్రభా యోన ప్రభ నీ ప్రవక్తయ్యుండి నీ దాసుడయ్యుండి కూడా ప్రభా నీ మాటను పక్కన పెట్టి కష్టాలు గుండా శ్రమలు గుండా వెళ్ళవలసి వచ్చింది అయ్యా నీ బిడ్డలను దీవించాలని నాశ కలిగిన దేవుడు కనుక నీ బిడ్డలు నీ మాట వినినట్లు సహాయం చేయమని ఈ వాక్యం విన్న బిడ్డలందరి జీవితాల్లో ప్రభా గొప్ప కార్యాలు చేయమని ఎవరైతే అనారోగ్యంగా ఉన్నారో వారిని తాకి ఇప్పుడే ఇన్స్టాల్ మెరకలు చేయని ప్రభా తాకి ముట్టి స్వస్థపరచమని ప్రార్థన చేస్తాను ఈ వాక్యములోని ప్రభావం ఇప్పుడు ఆ బిడ్డలను అయ్యా వెళ్ళి తాకును గాక వేస్తున్నామములో గొప్ప కార్యం జరిగించండి మీరు దర్శించండి మీరు తాకండి ఎవరైతే అప్పుల్లో ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందుల్లో శోధనలో వేదంలో బాధలో ఉన్నారు వారి జీవితంలో ఏసు క్రీస్తు నామ పట్ట విడుదల ప్రకటిస్తున్నానయ్యా నీ మాట విన బిడలుగా ఈ దినమున నీ బిడలు మార్చబడదురు గా కేస్తున్నాము మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించి అయ్యా నా తండ్రి నీ బిడ్డలను ప్రభానికి స్తోత్ర నీ రాకడు పొర కూడా సిద్ధపడ బిడ్డలుగా చేసి నీ నామానికి మరి తెలుసుకున్నాను ప్రభైన ఏసు క్రీస్తు నామ బిడ్డ ప్రార్థన చేసి అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మంచిది ప్రిల్లరా చక్కటి మాటలు ఈరోజు మీరు ఎంతో విన్నారు ఈ మాటల ప్రకారంగా మీరు నడవ నడవగలిగితే దేవుడు తప్పకుండా బ్లడ్ చేస్తాడు మీ అందరికీ ప్రభు నామను వందనాడు గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ